Salut les coureurs, salut les triathlètes. On est à 5 semaines et demie du marathon de Paris et beaucoup d'entre vous sont en train de le préparer. Il y en a d'ailleurs beaucoup qui vont courir un semi ce week-end puisque un peu partout en France, il y en a qui sont organisés. Il y a le semi de Cannes qui est l'un des plus rapides de France. Vous avez la Grande Motte et vous avez bien sûr pour les Parisiens le semi de Paris qui a même été vendu en package avec le marathon de Paris. Aujourd'hui, on va parler de quoi On va parler de l'allure marathon. Comment la déterminer Comment être sûr de pouvoir tenir ce marathon à cette bonne allure Et qu'est-ce qu'il faut faire pour la tenir Alors déjà, pour la déterminer, il y a plein de méthodes. La plus connue d'entre toutes, pour les gens qui courent un petit peu, c'est de faire un test VMA, on prend une calculette, et on sait qu'on court un marathon entre 70 et 80% de la VMA. Alors pourquoi autant de marches Parce qu'on n'a pas tous la même endurance, mais surtout parce qu'on ne passe pas tous le même temps sur la route. Vous comprenez très bien que quelqu'un qui court que 2 heures, 2 h 5 bah, va tenir un pourcentage de VMA plus important que quelqu'un qui court en 5 heures. Donc ça, c'est la méthode traditionnelle qui est sympa, mais qui, franchement, donne des résultats vraiment très, très compliqués à analyser. Je vais vous prendre un exemple très simple pour la mettre de côté tout de suite. Je prends deux de mes coureurs. Je leur fais faire des tests VMA le même jour sur mon tapis. Le premier a 19 de VMA et le deuxième a également 19 de VMA. C'est des super coureurs. Ils ont à peu près les mêmes records sur 10 bornes. Alors on peut se dire, bon, écoute, c'est les mêmes coureurs, ils vont faire à peu près la même course au marathon. Sauf que si je ne tiens pas compte du poids de chacun des coureurs, ça va déjà fausser complètement la donne. Si j'ai un coureur qui fait 60 kg et l'autre qui fait 80 kg, et ils peuvent tout à fait avoir la même VMA, c'est pas un problème, hein, puisque la VMA, c'est votre vitesse atteinte à la consommation maximale d'oxygène. Le problème, c'est que ce test ne tient absolument pas compte de l'économie de course, ne tient absolument pas compte du nombre de calories par heure dont vous avez besoin pour performer. Le coureur de 80 kg, il va peut-être avoir besoin de 500 calories par heure, et celui de 60 kg, il va peut-être avoir besoin de 300 calories. Donc à l'arrivée, il y aura 15, 20, 25 minutes d'écart entre les deux coureurs. C'est sûr, c'est comme ça. Donc moi, plutôt que de faire ce test VMA que je trouve sympa pour compléter des informations, je fais un test de vitesse critique. Le test de vitesse critique, c'est quoi C'est tirer euh, du cyclisme où ils font des tests de seuil sur 20 minutes. Vous faites 20 minutes à la vitesse maximale, on extrapole les watts obtenus pour obtenir les watts que l'on peut tenir pendant une heure, ce qui correspond en gros au seuil ventilatoire 2. Et bien en course à pied, on peut faire exactement la même chose. C'est ce que je fais faire à mes coureurs, 20 minutes de test, le plus rapidement possible. Alors la difficulté, c'est toujours de partir à la bonne allure, mais pour ça qu'on peut le faire plusieurs fois dans la prépa. Une fois qu'on a ce test 20 minutes, moi j'arrive à extrapoler un petit peu des prévisions sur toutes les allures, et surtout sur marathon, parce que ce test, il, fait, il prend un petit peu tout en compte. 20 minutes, c'est quand même assez long. Et on arrive à obtenir des, euh, des indications qui sont vraiment très bonnes et on tombe plus ou moins juste à la sortie. On parle de potentiel, hein, ça ne veut pas dire que vous allez faire ça le jour J. Mais en tout cas, on ne part pas dans le délire complet d'avoir quelqu'un qui est, qui est très rapide et qui est capable de couvrir un aérobie, qui me sort un test VMA extraordinaire, mais qui sera incapable de tenir même les 70% de VMA. Donc une fois que j'ai cette vitesse critique, j'ai une allure, ça marcherait bien. Autre méthode, vous avez fait pas mal de 10 km, pas mal de semi-marathons, on est capable, avec ces données-là, d'extrapoler votre potentiel sur marathon. Toujours pareil, on parle de potentiel, il va falloir s'entraîner, faire ce qu'il faut pour atteindre le bon résultat. Mais on ne va pas partir dans des délires, ça c'est autre chose. Autre méthode, vous avez déjà couru des marathons. Vous les avez plus ou moins optimisés. Ben, vous savez à peu près ce que vous voulez. Euh, vous avez progressé. On peut aller gratter un petit peu. Ou alors, ben, vous avez vieilli, vous avez peur de ne plus tenir. On va partir dans l'autre sens. Mais en fait, on a déjà des éléments. Après, on va tout au long de la préparation vérifier ces éléments. Et on reviendra là-dessus plus tard. Dernière chose, vous n'avez aucune idée de votre niveau, vous n'avez pas envie de faire de test. En gros, vous êtes plutôt débutant. Là, l'idée, c'est vraiment de partir avec un seul objectif, c'est de finir. 
et de trouver à l'entraînement une allure qui vous convient, voire même d'alterner marche courte. Je vous ai fait une vidéo sur la méthode Cyrano que vous pouvez retrouver, où on alterne 14 minutes de course, une minute de marche, pour aller au bout du marathon. Là, on ne parle même pas d'allure, on parle juste de se trouver dans des conditions correctes pour aller du début à la fin. On focalise uniquement sur l'idée d'aller à la fin. On a déterminé notre allure marathon. On a une idée de la vitesse à laquelle on va courir et donc on va faire une préparation qui va en tenir compte. Alors, si on prend une préparation classique de 12 semaines, parce que 8 semaines, on oublie vraiment 8 semaines, c'est beaucoup trop court. Si on part sur 12 semaines, si vous enlevez le premier bloc de 4 semaines où on fait peut-être un peu de VMA, un petit peu de tout, à partir de la cinquième semaine, on va inclure de l'allure marathon dans vos séances au moins une fois par semaine. Alors, en Europe, on fait beaucoup la sortie longue en incluant de l'allure marathon. Euh, en Amérique du Nord, ils font plutôt des sorties longues en endurance fondamentale et ils incluent l'allure marathon dans d'autres séances. On va partir sur le classique européen, on va faire de la sortie longue qui sera de plus en plus longue avec des parties à l'intérieur d'allure marathon qui seront de plus en plus longues. Par exemple, moi je peux faire faire 2 euh, fois 10 minutes, puis 2 fois 12 minutes, puis 2 euh, fois 15, puis 3 euh, fois 20, etc. etc. Jusqu'à arriver à un volume qui sera par exemple de 5 fois 20 minutes. Moi je ne dépasse pas ça pour mes coureurs. Alors je découpe. Euh, certains préfèrent faire d'un bloc. Moi par exemple je préfère faire d'un bloc. Donc je fais d'un bloc. Mais disons, on essaie d'atteindre euh, un volume assez important qui va permettre de vérifier si cette allure marathon elle est correcte. Une fois que vous avez votre allure marathon, il va falloir vérifier donc que cette allure vous êtes capable de la tenir. Mais avant cela il va falloir que vous soyez assez convaincant pour votre cerveau pour qu'il assimile l'idée comme quelque chose de possible. Vous avez un potentiel physique et vous avez votre cerveau. Les deux ont l'habitude de courir à une certaine allure. Par exemple, vous courez à 12 km h sur marathon, votre cerveau vous dit « Tu es un coureur qui court à 12 km h au marathon. » Pour lui, c'est sa vérité et il ne bouge pas là-dessus. Là, votre coach, après vos tests, vous dit, vous allez, vous allez faire le marathon à 12 et demi. Ah ben, au départ, votre cerveau, quand vous allez lui proposer l'allure de 12 et demi, votre corps, il est fort possible qu'il suive, mais votre cerveau va passer son temps à vous dire, tu es sûr Tu es sûr que tu vas tenir Non, moi je crois que tu ne vas pas tenir. Non, non, tu ne vas pas tenir. Comment on fait pour faire changer votre cerveau Alors là, on rentre dans, la, dans de la physiologie. Votre cerveau, il met 21 jours pour changer, pour créer des nouvelles connexions neuronales. Eh ben, pendant 21 jours, il va falloir courir souvent à cette allure marathon pour qu'au bout d'un moment, votre corps, lui, il est capable de le faire, mais que votre cerveau finisse par se dire « Ah ben ouais, en fait, je suis capable de courir à 12 et demi. C'est pas beaucoup plus compliqué que ça. » Et ça va devenir votre nouvelle norme. Une fois que c'est votre nouvelle norme, vous savez déjà que votre cerveau ne va pas vous embêter là-dessus. C'est pas pour ça que vous allez tenir le marathon. Mais déjà... Vous n'allez pas avoir ce doute qui vous assaille en permanence. Oh là là, mais c'est peut-être trop vite. Moi, j'ai l'habitude de courir à 12, on est à 12 et demi. Non, ça, vous avez travaillé à l'entraînement et vous avez réussi à convaincre votre cerveau que c'était la bonne allure. Ça, c'est important. Hein. J'insiste, mais c'est vraiment important. Si votre cerveau n'est pas convaincu que vous êtes capable de courir, ça ne marchera pas. Moi, j'ai des coureurs, je passe leur temps à leur dire « tu peux le faire ». Et je sens qu'ils qu sont, qu sont réticents parce qu'ils n'ont pas fait le boulot. C'est pour ça que j'insiste. Je leur dis, écoute, on a fait toutes les séances à l'allure la, que je te dis. Est-ce que tu étais bien Est-ce que ça t'a paru facile Et c'est un long travail pour que un jour, ça arrive, ils me disent, oh, mais en fait, tu as raison, je suis vachement bien à 12,5. Je suis aussi bien qu'à 12, voire même mieux qu'à 12 maintenant. Et c'est validé. Après, il va falloir faire d'autres choses pour tenir l'allure marathon. Mais en tout cas, c'est la première chose. Alors ensuite... Vous allez faire votre préparation avec cette allure que vous avez déterminée. Vous allez faire des séances. Il est important aussi, je reviens là-dessus, de ne pas bloquer sur des allures super précises. Admettons qu'on revient sur, on a décidé de courir le marathon à 12,5 km h Votre coach vous a mis les séances, vous partez courir, vous êtes épuisé parce que vous n'avez pas dormi la veille, vous avez un petit bébé qui pleure toute la nuit, euh, vous avez eu des emmerdes de boulot, vous n'êtes pas dedans. À 12,5, vous souffrez le calvaire, mettez-vous à 12. Redescendez un petit peu. C'est pas un problème, cette séance-là, elle n'est pas un problème. La semaine d'après, vous allez être en super forme, et là, à 12,5, vous allez être tellement bien que ben, vous pouvez faire 12,5, voire même un tout petit peu plus. Après, il y a des moments où il faut vraiment travailler à l'allure. Ce que je veux dire, c'est que 
les sensations du jour sont toujours importantes. Donc le 12 et demi d'un jour, il correspond au 11 et demi d'un autre jour. Donc euh, pas de blocage vraiment sur, sur des trucs très précis à l'entraînement, mais là je parle sur toutes les séances. Hein. Mais sur l'allure marathon, à un moment donné, effectivement, il faut bosser à l'allure marathon. Alors, quand on bosse à l'allure marathon, il est important de se dire que le corps, il s'habitue également à ça. Une fois, au bout d'un moment, votre corps, il se dit, mais ça, c'est mon allure. Ça, c'est mon allure. C'est ce que je disais tout à l'heure. Et vous n'aurez plus de problème déjà de sensation. Ensuite, important, il va falloir se tester quand même pour éviter de faire des bêtises. Et moi, ce que je fais, là, on parlait de semi-marathon qui ont lieu à un mois avant la course. Moi, je dis que c'est un peu tôt, mais trois semaines avant la course, je demande à mes coureurs de faire un semi-marathon. Soit tout seul à l'entraînement, soit en course avec aucune intention de performer, juste de courir en condition de course. C'est quoi les conditions de course C'est, je m'habille comme pour la course, je prends les ravitaillements que je compte faire pour la course, et je cours à l'allure marathon. Je fais toute ma séance comme ça, et à la fin, quand je passe la ligne d'arrivée, immédiatement je fais le bilan. Trois cas de figure. Un, je suis super bien. Je me suis baladé. On peut considérer qu'à trois semaines de la course, L'allure marathon, elle est validée, on n'en parle plus. Même si on est super, super bien, on ne décide pas à ce moment-là d'augmenter l'allure marathon. C'est trop tard. On gardera ça pour le prochain marathon. Deuxième cas de figure, ça s'est bien passé, vous êtes fatigué, mais quand vous avez passé la ligne d'arrivée, vous savez très bien que vous auriez pu continuer encore 10 km. Alors là, pareil, on va valider l'allure marathon. Pourquoi Parce que effectivement, vous n'aviez peut-être ce jour-là que 10 km de plus, mais... Trois semaines plus tard, avec la motivation, euh, les semaines d'affûtage qui vont précéder la course, la recharge lucidique, il est fort possible que vous vous retrouviez exactement dans le même sentiment de fatigue au 35e kilomètre sur le marathon et qu'il ne vous reste plus qu'à finir. Et donc on changerait également. Dernier cas de figure, si ce jour-là, vous vous rendez compte que l'allure marathon, vraiment, au bout de 21 km, vous êtes épuisé, alors là, il faut dire à votre coach ou à vous-même, c'est trop vite. C'est trop vite, on va prendre de la marge. On va faire les 21 premiers kilomètres, peut-être 0,5 km heure. Moins vite, quitte à accélérer plus tard. Mais à aujourd'hui, je pars et je vais me fracasser contre un mur. Je n'ai pas le niveau pour tenir 42 km. Je dis bien, attention, si vous avez fait tout ce qu'il fallait, parce que je vais vous prendre un exemple. J'ai eu tout à l'heure un de mes coureurs. Salut Jérôme euh, qui a fait une grosse sortie longue et qui derrière m'envoie un message un peu paniqué en me disant euh, « Michel, franchement, euh, euh, je, je pense que le marathon de Paris, je ne vais pas pouvoir le faire en et demi, ça va être trop vite, etc. etc. » Alors je regarde sa séance, déjà, je me rends compte que les blocs d'allure marathon, et il me confirme ça au téléphone, il les a fait à 12 km h Je lui dis « Mais pourquoi tu les as fait à 12 km h Il me dit « bah oui, parce que dans le plan d'entraînement, tu m'as mis une fourchette. » Et j'ai pris la fourchette haute. J'ai dit, mais prends déjà la fourchette moyenne et ça sera déjà bien. Et surtout, je te mets des fourchettes pour que justement, ta montre ne peut pas dans tous les sens et que tu puisses te caler à la bonne allure. Donc déjà, tu as été trop vite. Donc déjà, on ne sait pas si à 11,5 tu aurais été bien. On sait qu'à 12, c'est pas bien. Mais je lui dis, par contre, ce que je ne comprends pas, c'est que vraiment, c'est bizarre quand même que c'est pas si long que ça. C'était même pas un semi-marathon de test. C'était 3 fois 20 minutes, je crois, quelque chose comme ça. Il me dit, ah ouais, non, non, j'étais vraiment cuit à la fin, vraiment, je me sentais pas, etc. Bon, j'ai dit, écoute, tu as peut-être raison, c'est peut-être trop vite. Euh, et puis, on discute, on discute. Et je lui dis, au niveau alimentation, tu as bien pris les, les, les gels, tous tout les, les 50 grammes de glucides par heure. Il me dit, ah ben non, ah non, non, j'ai rien pris. Je suis parti juste avec une petite gourde d'eau. Je lui dis, mais alors, on n'en sait rien de ce que tu as fait. Tu es parti, tu n'as pas remis d'essence dans la voiture tu es parti en voiture à Paris et au bout d'un certain nombre de kilomètres, il ben, n'y avait plus d'essence. Tu tombes en panne. Comment tu veux qu'on vérifie que l'allure soit bonne si tu ne remets pas de l'essence dans le moteur Donc, en fait, à aujourd'hui, je suis incapable de savoir s'il est capable de tenir l'allure. Il va falloir que lors des prochaines séances, c'est ce que j'ai vu avec lui, il se ravitaille comme pour la course. Encore plus le jour du semi-marathon test, bien entendu. Hein. Mais il faut qu'il se ravitaille. À ce propos... Quand vous testez des produits à l'entraînement, déjà c'est ce qu'il faut faire pour ne pas se planter le jour de la course. Mais testez-les également à vitesse de course. Parce que moi aussi j'ai des coureurs, je leur dis par exemple 3 fois 20 minutes à l'heure marathon. Ils partent, ils me disent c'est bon, je me suis ravitaillé, ça s'est bien passé. 
Et puis en discutant, toujours pareil, parce que je commence à avoir l'habitude, tu les as pris quand tes gels Eh ben dans la récup. Ben non, ben non. Les gels, il faut les prendre à allure course. Déjà pour s'habituer à les prendre à allure course. Parce que c'est pas évident. Quand vous prenez des gels pendant la course et quand vous cavalez un peu, ben vous avez le cœur qui prend 10 pulsations. Pareil pour boire. Donc on révise ces ravitaillements. C'est pareil, sinon le jour de la course, vous allez vous étouffer, vous n'allez pas comprendre ce qui vous arrive, parce que vous n'allez pas, ou alors vous avez prévu de marcher au ravito, ça c'est autre chose. Mais pour tous ceux qui n'ont pas prévu de marcher au ravito, vous allez répéter inlassablement la prise de produit à allure course. Et je vous garantis, moi quand je le fais, à 15 à l'heure, ce n'est pas la même qu'à 10 à l'heure. Hein Et je ne parle même pas des gens qui se ravitaillent à 20 km h Donc ça c'est important. Donc, on revient sur le semi-marathon de test que moi je, vraiment je vous conseille hein. alors ça peut être que 15 bornes, 16 bornes c'est semi-marathon parce que c'est plus simple c'est de s'inscrire dans une course de se forcer à ne pas faire la course de ne pas se laisser tenter, hein, attention hein. ne partez pas en vous disant je vais faire de l'allure marathon et finalement, ah oh ben non finalement j'avais des bonnes jambes non non, votre record c'était euh, ben, par exemple le 3 là, un mois avant le marathon de Paris mais le 17 parce que moi cette année pour le marathon de Paris je demande à mes coureurs de faire ça le 17 je veux voir personne qui cavole vraiment. Hein. Je l'ai déjà fait moi aussi. Hein. L'année dernière, euh, avant le marathon de Valence, je fais une 1901 à l'entraînement deux semaines avant le marathon de Valence parce que je me suis enflammé quand j'ai vu le, les allures que j'avais. Résultat, j'étais cramé 15 jours plus tard, mais je vous avais fait une vidéo là-dessus. Même moi, je fais des conneries et parce que je me disais, non, mais moi, j'ai l'habitude. Que dalle. On ne se met pas minable trois semaines avant le marathon. On fait une super sortie de vérification. On a mis son ses chaussettes, ses chaussures, toutes ces affaires de la course, on a pris sa ceinture, on a mis la totalité des gels de la course du marathon, même si on n'en prend que la moitié pour le semi, mais on les trimballe quand même pour avoir le bon poids sur soi et on teste l'allure. Et derrière, on valide l'allure, on valide l'allure. Mais surtout, une fois qu'elle est validée, on ne doute pas, il faut être persuadé que ce n'est aucun problème. Vous vous répétez en boucle je suis un coureur qui est capable de courir à 12,5, à 13,5, à 14,5 en fonction de votre objectif. Je suis un coureur qui va faire tel temps sur le marathon. Vous ne devez même pas avoir un doute. C'est pas être modeste. Si vous n'êtes pas sûr de vous, votre cerveau en cours de course va vous lancer des alertes en permanence en vous disant « Tu vois, je te l'ai bien dit, c'était trop rapide. » Non. Si vous balancez cette idée, il faut lui dire « Non, non, je suis à la bonne allure. Je suis un coureur qui va réussir la performance qui était prévue. Je me suis préparé pour ça. J'ai fait tout ce qui était nécessaire de faire pour ça. Je me ravitaille. Je prends bien mes 50 grammes de glucides par heure ou mes 80 grammes de glucides par heure si j'ai l'habitude. Et donc, je ne vais pas tomber en panne d'essence. Et en gros, je t'emmerde. Je vais aller jusqu'au bout et je vais réussir la perf qui est prévue. Je ne vais pas rencontrer ce fameux mur qui n'existe que parce qu'on ne se ravitaille pas, en fait, hein, tout simplement. Je vais faire un marathon parfait. L'allure, je la maîtrise. C'est mon allure. Voilà, ça, c'est important. L'allure que vous avez choisi, ça devient votre allure. Vous ne devez pas douter. Voilà les coureurs, voilà les triathlètes. Je vous souhaite une bonne fin de préparation du Marathon de Paris. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez sur la fin de votre prépa. J'essaierai de vous répondre, mais j'ai fait plein de vidéos là-dessus. J'ai même déjà fait à peu près la même que celle-là. Mais je réinsiste parce que c'est parce que tellement important de croire en vous et de partir à la bonne allure. Alors en tout début de vidéo, j'ai parlé des différents choix d'allure, hein, comment on détermine son allure. Bien entendu, on ne détermine jamais son allure par rapport à quelqu'un. Hein. Mon pote, il va courir en 3h30, moi je vais courir en 3h30. J'ai oublié d'en parler, mais malheureusement, je sais que ça existe. Donc ça, vous oubliez définitivement, bien entendu. Hein. Parce que moi, je connais très bien Nicolas Navarro, euh, sinon je peux essayer de partir à 2, 56, 57 au kilo. Même si je suis en super forme, je pense que ça va mal se passer. Voilà les coureurs, voilà les triathlètes, cette vidéo est terminée. Pensez à vous abonner, à partager avec vos amis pour faire grossir un petit peu ma chaîne, pour qu'il y ait de plus en plus de monde qui puisse profiter de mes conseils, s'ils sont bons, si vous les trouvez bons surtout. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à bientôt, entraînez-vous bien